ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಡಿರವೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಡಿರವೇಶನು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಥಿಯರಮ್ ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡಿರವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡಿರಿವೇಶನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐದ್ ನಂಬರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯಾರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಟು ಲೈನ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವಾಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇನು ಅಂತ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ಗೆ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಲೈನ್ ಗೆ ಇದು ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಈ ಲೈನ್ ತನಕ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತೀವಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಲೈನ್ ಗಿರೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆರಿಜಿನ್ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಅದ್ ಹೇಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರಿಜಿನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಆಂಗಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿಯೋಣ ಒ ಎ ಏನಾಯ್ತ ಅವಾಗ ಪಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಎ ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಎ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಂ ಅಂತ ಕರಿಯೋಣ ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ
ಹೌದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಂ ಒನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯ್ತು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ ನ ಎಂ ಟು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಓ ಅಲ್ವಾ ಈ ಓ ಎಗೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಗಳು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಎಂ ಟು ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗತ್ತ ಅವಾಗ ಎಂ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗತ್ತ ಅವಾಗ ಎಂ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಂ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದರಿಂದ ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಂ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಓ ಎ ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಂ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ ಈ ಲೈನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಈ ಲೈನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಎಲ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದೇನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯ್ತು ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಎ ಎಫ್ ಪಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಮ ಪಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ತಾನೆ ಅದೇ ತಾನೇ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಪಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಂತು ಈ ಹೈಟ್ ಏನು ವೈ ಅದು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆರಡನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಮ ಪಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ವಾ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಏನದು ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕಾಮ ವೈ ಒನ್ ಪಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಮ ಪಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಏನು ಪಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಏನು ಪಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾನ ವೈ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತೆ ವೈ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಪಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯ್ತು ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅವಾಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಫ್ರ ಆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯ್ತು ಇದೇ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಸ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ವಿಚ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ
ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಹೈಟ್ ಬಂತು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೈಟ್ ಬಂತು ಎ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಂತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅವಾಗ ಒ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬಂತು ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಆಫ್ ಪಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಮ ಪಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ತಾನೇ ಈ ಲೈನ್ ಇದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಎಂ ಒನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಂ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಆವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ನಾವ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಳೆ ಕ್ವಿಕ್ ರೀಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಹಂಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊ